കണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇത്ര നാളിവിടെ വിൻ്ററായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി എല്ലാം പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടേക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഈ വർഷത്തെ കൃഷി തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ആറുമാസം തണുപ്പും ആറുമാസം ചൂടുമാണ് അപ്പോൾ ആറുമാസത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കോഴികളുണ്ട് കുറേ പറഞ്ഞ് 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 കെട്ടിയാൽ മേടിച്ചെന്ന കോഴിയാണ് രണ്ട് കോഴിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഇത് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പന്തലും ഒക്കെ കാലിയാണ് ഇത് കോഴിക്കൂട് ഇവിടെ ബാക്കിലൊരു കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പന്തലാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ചേട്ടായി ചേട്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കിട്ടിയൻ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീനാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ മുന്തിരിപ്പന്തലാണ് ഇങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിക്ക് മാത്രമായിട്ട് മുന്തിരിയുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചെറുതും ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാടായിരുന്നു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിൻ്ററായിരുന്നു ഇത്ര നാൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം കാട് പിടിച്ച് ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പതുക്കെ തണുപ്പ് മാറി വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടായി ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഈ സെക്ഷൻ നീ മുന്തിരിയുടെ സെക്ഷൻ ക്ലീനാക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരിക്ക് ഓൾറെഡി പതുക്കെ ചെനപ്പൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് പറ്റിയ സമയം വേഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വളമൊക്കെ ഇട്ടുകൂടെ ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം മുന്തിരി ഇട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഞാൻ എല്ലുപൊടിയും പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലഡ് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മൂടി ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ പത പടർന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു ചേട്ടായിയൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്തൊക്കെയോ ബാക്കി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ മതലിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന കാരണം കുറച്ചൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഉണങ്ങി എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുറച്ച് ഇത് മുളവും വഴുതനങ്ങിയൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ആ ഒരു മൂലയിൽ വന്ന കാരണം തണുപ്പധികം പിടിച്ചില്ല തോന്നും ബാക്കിയെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇതാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അമ്മ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അത് വലുതായി കായൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും തണുപ്പ് വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ വർഷം കുറച്ചൊരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി വെച്ച് നോക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കണം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല തണുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് പോവാത്ത കാരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം ആ അടിപ്പ് കട ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാണ്ട് കിട്ടി എന്താ മേളോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒക്കെ ഉണങ്ങിയൊക്കെയാണ് കാരണം എല്ലാം പറയല്ലേ വിൻ്ററായിരുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പേര കൊണ്ടൊന്ന് മുളപ്പിച്ചതാണ് അടപ്പത്ത് പോയി പൊടിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് പോണ്ടെന്ന് വേണ്ട ഞാവല് ഒക്കെ ഉണങ്ങി അതൊക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് വരണുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുരിങ്ങ കെട്ടിയിരുത്തിയതാണ് അടിയിൽ നിന്ന് മുളച്ച് വരുവായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒക്കെ പോയി മുരിങ്ങ വാഴണ്ട 
കാണാം അത് മുണങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ കൊല കിട്ടിയിട്ടാ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് വന്ന് പോയി പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് മുളച്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ കൊലയ്ക്കണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അടുത്താണ് പോരും അപ്പോൾ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു കൊലച്ച് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പഴുക്കണേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ തണുപ്പ് വരും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് പഴുത്തും കിട്ടി ഇത് ഒരു ഓറഞ്ച് മരം ഇത് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവണുണ്ട് ഉണ്ടായി ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് പൂവിടുന്ന സമയം ഇത് നേവൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയും തോലി കൊ കളയത്തിരി പാടാണ് പൂക്കിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ പൂവിടും പക്ഷെ കായ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് വായിടുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഞാവൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ ശരിയാകുമ്പോഴേക്കും ആവുമായിരിക്കും ഇത് അവഗാഡോ എന്ന് പറയും ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ രണ്ട് ഡോളറോളം കൊടുക്കണം എല്ലാ വർഷവും തണ തണുപ്പത്ത് അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വേണ്ടിയാണ് പരിപാടി പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്തോ തണുപ്പ് കുറവായിട്ടാണോ എന്താണോ ഞാൻ മരത്തിന് ഇത്തിരി കൂടി ആരോഗ്യം വെച്ചതായതുകൊണ്ടാണോ ഈ വർഷം തണുപ്പത്ത് പോയില്ല ഇത് പൂവൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ട് പൂവ് മുട്ടിട്ട് പൂ വിരിഞ്ഞ് ഒരു പൊക്കുണ്ട് ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ വേപ്പുണ്ട് അതും തണുപ്പ് വന്ന പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് കെട്ടി ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഉണങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിറയെ തൈകളാണ് തണുപ്പങ്ങ് പോകുമ്പോഴേക്കും അത് മൊത്തം അങ്ങ് എടുത്ത് കളയും അതൊക്കെ നേരെ വളർന്ന് വരും ഇതൊരു വേറെ ബെഡ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പയറൊക്കെ പടർത്തുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം കട പിടിച്ചടക്കാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി പയറൊക്കെ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ